आई एम पीयूष सिंह आई एम अ लॉयर बाई प्रोफेशन और आज सुरेश जी ने थोड़ा फंसा दिया है बिकॉज इट्स आई यूजली स्पीक एंड गिव सम एडवाइजरी वर्क आई डू स्पीक इन पब्लिक एट टाइम्स इन कोर्ट रूम ऑफ कॉर्स देर इज एन ऑडियंस टू लुक और टू हियर यू आउट बट स्पीकिंग आफ्टर श्रद्धा जी इज अ डिफिकल्ट टास्क सो आई वॉज हियरिंग हर इट वॉज आई वुड होप दैट आई वुड बी एबल टू मैच टू हर एनर्जी एंड हर कंटेंट तो जिस टॉपिक पे सुरेश जी ने आज मेरे को बोला कि आई शुड शेयर माई स्टोरी दैट हाउ डिड आई रीच दैट फेज इन माई लाइफ वेयर आई एम केटरिंग टू नंबर विच इज एज बिग एज ट्वेंटी वन थाउजेंड क्लाइंट्स द सेकेंड थिंग इज टू ऑल्सो टेल हाउ आई वॉज एबल टू लिवरेज या मैं अपने नेटवर्क को किस तरह से यूज कर पाया तो दोनों चीजों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा वेन I just graduated from my law college. जब मेरा law college complete हुआ हमारी एक compulsory internship होती है आखिरी साल में तो जब हमारी internship हुई तो जो मेरे mentor थे जो मेरे जो lawyer गुरु जी कहेंगे जिनको जिनके साथ मैं काम कर रहा था डेली के अंदर डेली हाईकोर्ट में उन्होंने हम तीनों इंटर्नस को बोला कि यू आर एन नाउ एंटरिंग इन टू द प्रोफेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो आपके लिए नेटवर्क ही सब कुछ है अब हम तीनों ने के दिमाग में सवाल आया कि सर नेटवर्क क्या होता है और किस तरह से बढ़ाया जाता है उन्होंने कहा नेटवर्क मतलब जो आपको लोग जानते हैं अलुमनाए बेस हो गया आपका स्कूल बेस हो गया आपका फैमिली नेटवर्क हो गया आपके नेटवर्क स्पेयर हो गया आपका सोशल नेटवर्क हो गया नाउ जो मेरे साथ जो मेरे दोनों कलीग थे देवर थिंकिंग अबाउट द नेटवर्क देवर एनालाइजिंग इट I was going back and I was slightly regretting it. मुझे थोड़ा सा दुख हुआ फिर मैंने अपने आप को पीछे देखा कि मैंने फिर अपने स्कूल के बारे में सोचा सो आई आई एम अगेन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन फरीदाबाद ओनली लेकिन फोकस स्टार्टिंग से हमें नेटवर्किंग के बारे में कोई बताने वाला नहीं था तो मुझे लगा कि शायद मेरी स्कूलिंग टाइम से ही नेटवर्किंग गलत हुई है एंड आई वॉज ज्वाइनिंग द डॉट बैकवर्ड्स कि मतलब अच्छा आप समझ में आया दोस्ती किससे करनी चाहिए थी किसी ने बताया नहीं कि दोस्ती कैसे होती है किससे होती है फिर हमारे गुरुजी ने बोला इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट व्हाट काइंड ऑफ कास्ट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड इट कम यू कम फ्रॉम एंड दैट्स ट्रू हमारे प्रोफेशन के अंदर इफ समबडी इज फादर इज अ लीडिंग लॉयर ही बाय डिफॉल्ट गेट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस बिहाइंड हिम समबडी इफ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर ऑल ऑफ अस नो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी इट इज दैट मेड मी थिंक कि हैव आई मेड मिस्टेक्स इन माय स्कूल लाइफ हैव आई मेड मिस्टेक इन माय कॉलेज लाइफ क्योंकि हमारे जो दोस्ती होती थी दिल से होती थी आई नेवर रियलाइज कि पूछने के लिए यार दोस्त के पास क्या गाड़ी है उसके पिताजी क्या करते हैं एंड आई वो स्टार्टेड थिंकिंग यार काश उनकी मेरा एक दोस्त था या कॉलेज में कलीग था उसके पिताजी जज थे शायद उससे दोस्ती की होती तो बेटर होता या स्कूल में एक दोस्त था जिसके फादर फरीदाबाद के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उससे दोस्ती की होती तो शायद ठीक होता बट दैट वॉज नेवर टोल्ड टू मीन कि भैया परिवार में कभी ऐसा नहीं बोला गया कि इस तरह से दोस्ती करनी है इस तरह से नेटवर्किंग करनी है ये कभी कहा नहीं गया ये पहली बार जब मेरे को सुनने को मिला वेन आई वॉज एंटरिंग द प्रोफेशन वॉज वेरी शॉकिंग बट नाउ यू कॉन्ट गो बैक यू कॉन्ट चेंज योर नेटवर्क यू कॉन्ट चेंज द थिंग्स यू डेड बट वेरी सुन वेरी सुन आई रियलाइज द एडवाइस आई गॉट वॉज रॉन्ग For a very simple reason, irrespective what kind of friends you had in school. जब स्कूल में भी हमारी दोस्ती हुई तो हमारी दोस्ती बहुत साधारण परिवार के लोगों से हुई And जो मैं बाद में regret कर रहा था लेकिन आज की date में मुझे कभी regret नहीं हुआ जब मैंने आपको बताया कि एक महीने के अंदर कल के अंदर when I tried to introspect, या college की बात हो या कभी किसी चीज की बात अब मैं आऊंगा अगले phase पे जब मैंने उस चेंबर को छोड़ा और अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे जो कले पार्टनर है सुरेश जी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं आदित्य परोलिया ही ऑल्सो हैड नो लीगल बैकग्राउंड तो हमने कहा यार ना तुम्हारा लीगल बैकग्राउंड ना हमारा लीगल बैकग्राउंड वी बोथ आर फ्रॉम आउटसाइड काइंड ऑफ आउटसाइड दिल्ली हम दिल्ली के अंदर अगर प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो व्हाट इज आर नेटवर्क देन वी स्टार्टेड एनालाइजिंग थिंग्स दैट व्हाट कैन वर्क बेस्ट फॉर अस द ओनली थिंग वी रियलाइज द ओनली वे टू इन्वेस्ट इन समथिंग वॉट श्रद्धा जी उमा जी एंड सुरेश जी टेलिंग इज टू इन्वेस्ट इन समबडी इन्वेस्ट इन योर ओन नेटवर्क अब ओन नेटवर्क क्या एक बहुत छोटा सा कहावत मेरे को बचपन में पिताजी सुनाते थे कि आपकी खरी चवन्नी है वो खोटी अठन्नी से आपको ज्यादा बेनिफिशियल है आप अपनी खोटी अठन्नी लेके घूमते रहो कि भाई मेरा तो खोटी अठन्नी है लेकिन चवन्नी जो 25 पैसा है अगर वो खरा है वो चलेगा और खोटी अठन्नी चलेगी नहीं तो अगर आपकी दोस्ती सुपरफिशियल है लेकिन वो एक अंबानी के बच्चे से है वो नहीं चलेगी और आपकी दोस्ती अगर सुधामा से है और वो सुदामा आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो बिल्कुल चलेगी सो नाउ हेयर अंबानी एंड सुदामा इज ओनली टर्मोलॉजी डोंट टेक
वी स्टार्टेड रियलाइजिंग हमारा बेस क्या है हु इज आर फ्रेंड कौन हमें जानता है कौन हमारे लिए कुछ कर सकता है जो स्टार्टिंग से होती है कि आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं यू आस्क फॉर चाचा ताया फूफा मामा फॉर हेल्प देन अगेन देर वॉज जीरो एजिस्टेंस बिकॉज दे वॉन्ट टू हेल्प यू बट अब क्या करेंगे दे ऑल रियलाइज हमारे पास हमारे ताऊ जी हमारे पूछने आते थे कि बेटा कोई अच्छा सा वकील बताओ I was in the profession है वो उससे कोई अच्छा because they realize he is very young to handle it अगर उनका कोई personal case आया वो कहते हैं कि he is too young to handle it तो there is a very famous saying when you are starting your career or your business it's only going to be strangers who are going to help you out yes very it's only going to be strangers who are going to believe in you और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो और अगर आज मेरी ये कोई सक्सेस बैश पार्टी होती तो इसमें मेरे सिर्फ रिश्तेदार दिखाई देते कोई स्ट्रेंजर नहीं दिखाई देता ऑल स्ट्रेंजर डिसअपेयर दैट्स अ ट्रू फैक्ट इन लाइफ और दैट रियली हैपन टू मी Now I will go back to the reference. I am somebody who was also very spiritually inclined. बचपन से मैंने महाभारत और रामायण टीवी पे भी देखा फिर जितना पढ़ सकता था पढ़ने का प्रयास भी किया तो एक आपको बताऊंगा कि मेरी नेटवर्किंग मैंने हमेशा मित्रता पे ज्यादा फोकस किया रहा था दे नेटवर्किंग पार्ट और वो मित्रता मुझे नेटवर्किंग की तरफ लेके गई है अब मित्रता का कोई सिक्स है मतलब आपका मित्र दोस्त भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है उसका एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है मेरे आज की डेट में सबसे अच्छे दोस्तों में सुरेश जी हैं कारण बताऊंगा अगेन आई टू कमेंट जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी एक नीलू भैया करके हमारे मेरे पिताजी के दोस्त थे वो मेरे पास एक अपना केस लेके आया कहा कि जी मेरा दिल्ली में एक डिस्प्यूट है किसी पर्सन के साथ और पीयूष यार तू ने शुरू किया तो मेरी हेल्प कर इसमें मेरे उस टाइम पे उनके कुछ बारह एक लाख रुपए फंसे हुए थे तुम मेरे को एडजस्ट कर मैंने कहा भैया बिल्कुल करेंगे तो उस टाइम मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस शुरू की थी मेरे दोस्त मेरे जो पार्टनर थे वो भी उनका हमने लीगल नोटिस बनाया नोटिस डिस्पैच किया उन्होंने क्या 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 फीस लोगे मैंने कहा भैया आपसे कुछ फीस नहीं लेंगे तो मुझे जरूरत थी फीस की ऐसा नहीं फीस की जरूरत नहीं थी बट मैंने जो मेरे डायनेमिक्स मेरा काम किया कि लोग एफडी में डालते हैं पैसा बैंक अकाउंट में डालते हैं मैं इन्वेस्ट करूंगा तो एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करूंगा wow. मैंने कहा नहीं लूंगा इस तरह से एंड तो मैंने कहा भैया आपसे पैसा नहीं लूंगा वो कहता रहे तेरा अभी तो वगैरह शुरू हुई है तो जब बड़ा हो जाएगा जब तू ज्यादा कमाएगा तब नहीं दूंगा मैंने कहा नहीं चाहिए आपका पैसा आने दो फिर देखेंगे उसके बाद क्या हुआ लीगल नोटिस से पैसा नहीं आया वो आए फिर महीना भर पीछे कुछ ना नोटिस का रिप्लाई आया ना कोई पैसा है मैंने कहा भैया आप कुछ करते हैं सिविल सूट डालोगे फंसे रहोगे आई हैड मैंने जो ट्रेनिंग की थी आई वर्क इन अ वेरी प्रोमिनेंट क्रिमिनल लॉयर तो मैंने कहा कि भैया ये आप चीटिंग का केस भी आपके खिलाफ उन्होंने जिस तरह से आप उससे बारह लाख रुपये लिए हैं इसके क्लियर कट केस ऑफ चीटिंग हमने क्रिमिनल केस डाला उनके खिलाफ चीटिंग का पहले एफ कराने का प्रयास किया फिर एक डाली इन इन टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊंगा विद इन द क्रिमिनल प्रोसीजिंग बिन वो हमारा बारह लाख रुपये हमारे ब्याज समेत वापस आ गया भैया के पास विद इन नो टाइम और अब नीलू भैया बहुत प्रसन्न उनके बारह लाख रुपए उनको दो तीन महीने के अंदर काल के अंदर वापस आ गए और उन्होंने फिर आए मेरे पास कि अब क्या फीस लेगा मैंने कहा भैया कोई फीस नहीं लूंगा यू गॉट योर मनी दिस इज योर मनी यू गॉट इट बैक विद इन फिफ्टीन डेज विद इन फिफ्टीन डेज नीलू भैया का फोन आता है कि मेरे पास एक क्लाइंट है मैं तुम्हारे ऑफिस लेके आना चाहता हूँ अब वो मेरे ऑफिस आए वो क्लाइंट थे दिल्ली के रहने वाले वॉज अ बिल्डर He was builder floor बनाते थे वो उन्होंने एक साउथ डेली में सफदरजंग इनक्लेव करके जगह है उसके बिल्कुल नजदीक हुमायूं पर गांव है बट साउथ डेली में गांव आप समझते होंगे गांव नहीं है कहने के लिए गांव है वो सफदरजंग इनक्लेव का एडजॉइनिंग एरिया है तो उन्होंने वो वहां पे फ्लोर बना रहे थे वहां पे जो ओनर थे उनमें पार्टीशन जो लैंडलॉर्ड्स थे उनमें पार्टीशन डिस्प्यूट हो गया वो हाई डेली हाई कोर्ट में पार्टीशन सूट डाला गया वो केस लेके मेरे पास आए उन्होंने क्या फीस लोगे मैंने एक्स फीस कोर्ट करी जो मैं सोचता था उससे थ्री टाइम्स ज्यादा उस बिल्डर ने पैसे निकाले मेरे को एडवांस मैंने दिया एंड नीलू भैया नहीं वेंट अवे I started now that's I would say that was a मेरे पहले पांच सात केसेस में से पहले वो सात केसेस में से वो पहला केस था जिसमें मुझे इतनी अच्छी फीस मिली अब फीस मिली काम होता नहीं था हम टाइम पे पहुंच जाते थे सुबह सुबह जिस दिन उसकी डेट लगी जो अपोजिट काउंसिल था वो काफी सीनियर वकील था हम सुबह दस बजे बैंड वैंड लगा के पहुंच गए कोर्ट के बाहर खड़े होके पूरी तैयारी के साथ वो जो सीनियर काउंसिल था वो थोड़ा लेट आता था उसके जो क्लाइंट थे उनको जूनियर लॉयर भेजता था वो पास ओवर लेते थे हमने दो चार जज साहब को शब्द बोल दिए हमारा क्लाइंट खुश अब उसमें को डिफेंडेंट थे कई सारी अलग अलग पार्टियां थी जो उसमें पार्टी में जो लैंड थी उसके अंदर को ओनर्स थे जो पार्टीशन सूट था तो अलग अलग जमींदार थे उसके अंदर तो एक तो हमारी अपोजिट पार्टी हो गई एक हमारे क्लाइंट हो गए और एक हो गए न्यूट्रल क्लाइंट जो उनका भी हिस्सेदारी थी उसके अंदर तो बेचारे किसान लोग थे बट दे वर वेरी रिच हुमायूं पर के अंदर उनका कम से कम पंद्रह लाख रुपए महीने का उनका किराया आता था वो
वो रन सिंह जी बुजुर्ग आदमी है सत्तर साल के मेरे पास आए कहते हैं कि वकील साहब अपना कार्ड दीजिए मैंने अपना कार्ड दिया कहते वकील साहब हमारे अभी वकील हमने भी वकील किया हमें वैसे पार्टी बनाया नहीं था इस मुकदमे में हम हमें को डिफेंडेंट्स कहा जाता है उनको बनाया गया है और हमारे वकील मैं आपसे मिलना चाहता हूँ मैंने कहा बिल्कुल आई है नव रन सिंह जी केम टू माई टू माई ऑफिस एंड रन सिंह जी इंगेज मी इन द सेम मैटर और वो सात लोग थे तो जो मेरी फीस वन टाइम थी वो सेवन टाइम्स हो गई उसी मुकदमे में Within, within, within three months. अब रन सिंह जी के साथ जब मेरा इंट्रैक्शन हुआ रन सिंह जी बिल्कुल देसी आदमी जिनको हिंदी पढ़ना लिखना आता है वो अंग्रेजी नहीं समझते थे लेकिन मैंने ये देखा है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो एक देसी आदमी रहता है या जो जिसका गांव से जुड़ा होता है वो मुझ में हमारे ऊपर कॉपोरेट क्लाइंट से ज्यादा विश्वास रखता है एक कॉपोरेट क्लाइंट हमारी फीस देता है फॉर एग्जाम्पल वी आर रिप्रेजेंटिंग फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज वेन दे एंगेज राइट ई मेल दे विल सेंड एन एंगेजमेंट लेटर प्लीज साइन इट विच एज अ लॉयर हमें थोड़ा डिमीनिंग लगता है साइन करके हमें भी एडवाइजरी के लिए क्या कर रहे हैं एक ही चीज के लिए अप्रूवल देंगे क्योंकि वकील साहब होता है तो वो हमें सिखाया गया था बट हम करते हैं कॉपोरेट क्लाइंट एंगेजिंग गर्स वी आर प्रोफेशनल वी डू इट बट जब एक वो क्लाइंट फीस देके जाता है वो रख देता है बाबू जी आपको देखना केस जिताना है जैसे आप कहोगे वो ठीक है वो ब्लैंक पेपर पर साइन करके चला जाएगा बिकॉज ही बिलीव वॉट यू डूइंग इज राइट वो फेथ आप इंटरेस्ट करता है तो जब रन सिंह जी से मेरा इंट्रैक्शन हुआ मुझे पता लगा कि रन सिंह जी हुमायूपुर की आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं विद इन नो टाइम छह महीने के अंदर रन सिंह जी ने वहां का जो गांव देहात का कोई भी लिटिगेशन मैटर बीट क्रिमिनल मैट्रीमोनियल या सिविल पूरी हुमायूपुर का मैटर हमारे पास आने शुरू हो गए सो आई वुड से जो एक बीज मैंने विद इन एक नीलू भैया जो मैंने आपको इंस्टेंस बताया एक बीज मैंने मैं कहूंगा बोया एक फ्री इंस्टेंस दिया मैं आई इन्वेस्टेड इन रिलेशनशिप I got not 10 times और शायद उनको पता भी नहीं है और ये ट्री अब अब कितने ब्रांचेस में बढ़ चुका है मुझे खुद नहीं पता क्योंकि रन सिंह जी ने किसी और को रेफरेंस दिया कोई गुड़गांव से क्लाइंट आया कोई कहीं से आया नाउ दिस इज वन पार्ट ऑफ द इनिशियल जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी काम की सो दिस वॉज वन ऑफ द इंस्टेंसेज जहां मेरे को जस्ट बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन टू अ पर्टिकुलर पर्सन मैंने उसको उसमें सोचा कि मैं उसको के लिए एडवाइज उसके लिए पूरे मन से काम करूंगा और उसको एडवाइजरी दूंगा उस आदमी ने मेरे को सौ गुना ज्यादा दिया नीलू भैया के तहत मुझे सौ गुना ज्यादा काम आया सो दिस इज नेटवर्किंग दूसरा इंस्टेंस आपको दूंगा सुरेश जी का सुरेश जी से मेरे को मिले हुए लगभग सात आठ साल हो गए हैं हम मिले थे एक टेक्नोलॉजी इवेंट था नेहरू प्लेस के अंदर इट वाज अगेन अ नेटवर्किंग इवेंट वो मेरा शायद पहला नेटवर्किंग इवेंट था ओवर द ड्रिंक्स नेटवर्किंग हो रही थी इन द इवनिंग सुरेश जी वॉज देयर उमा जी वॉज देयर पेटीएम वाला विजय शेखर जो पेटीएम का मालिक है ही वॉज पार्ट ऑफ दट नेटवर्क उस टाइम पेटीएम कुछ भी नहीं था आज के डेट में पेटीएम आप सब समझते हैं क्या है पेटीएम वाला वो नेटवर्किंग कर रहा था हमारे साथ लेकिन फिर वही मैंने आपको बताया जैसे मैं हमेशा आदमी ने क्या पहना हुआ है क्या उनसे गाड़ी से आया मेरा दिमाग उस नेटवर्किंग में चलता ही नहीं है ना आज चलता मेरे को अगर कोई अगर आप दिल से अच्छे लगे मैं कहूंगा वो करके तो उस टाइम भी विजय शेखर से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ वेरी ऑनस्टली अब अपना दारू पिया जो दो तीन लोग आए बातचीत किया अपना एंड वी वर एंजॉइंग इट सुरेश जी से मेरी इंटरेक्शन हुई सुरेश जी ने कहा क्या करते हो मैंने कहा सर आई एम अ लॉयर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग मेरा ऑफिस पंचशील एनक्लेव में और जी के नजदीक है सुरेश जी उस टाइम पे ग्रेटर क्लास में रहते थे इन्हें कहा मैं तेरे पास तू नजदीक में ही है जरूर आऊंगा सुरेश जी एक मुकदमा मेरे पास लेके आए इट वॉज अ कंपनी डिस्प्यूट सुरेश जी इज आई वुड से इज अ परफेक्ट मैन इज आई वुड से ब्रिलियंट ऑन्टरप्रेनर बिजनेस के मामले में लिटिगेशन के बारे में इनको हर चीज के बारे में नॉलेज है फॉर थर्टी ईयर्स इन्होंने लिटिगेशन करी अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज के लेके तो एक अपनी कंपनी का काफी बड़ा डिस्प्यूट था उसको लेके आए और कहा कि उन्होंने काफी सीनियर लॉयर थी उनसे एक कंपनी लॉ बोर्ड की पिटिशन बनवाई थी सुरेश जी ने उन्होंने कहा यार तू इसको देख के बता कैसे क्या इसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि मेरे को फाइल करानी है और ऑलरेडी मेरी लॉयर फ्रेंड है उसने बना दी है तू बता इसमें और क्या कर सकते हैं मैंने कहा सर मेरी एडवाइस लोगे मत फाइल करो मैंने कहा मुझे आप एक महीना दे दो मैं आपका पूरा कंपनी डिस्प्यूट खत्म कर दूंगा जो दो दो डायरेक्टर्स हैं उनको निकाल दूंगा एंड यू विल भी सॉर्टेड आउट ये कहते हैं यार ये कैसे होगा मैंने कहा सर ऐसे ऐसे होगा दिस इज गुड आई एम गोइंग टू डू इट आपको सेल भी नहीं जाना पड़ेगा कंपनी लॉ बोर्ड जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा और अटक जाओगे गिव मी वन मंथ सुरेश जी प्रिसाइसली गिव मी वन मंथ अगेन फिर उन्होंने बोला कि तेरी फीस क्या होगी मैंने कहा सर आपसे कोई फीस नहीं लूंगा काम हो जान दो अगेन सुरेश जी गिव मी वन मंथ आई वॉज एबल टू सॉर्ट इट आउट फॉर हिम द कंप्लीट लिटिगेशन उस कंपनी को लेके आई इन्वेस्टेड उसके बाद सुरेश जी मेरे पास है आप क्या फीस होगी लेगा मैंने कहा सर कुछ नहीं लूंगा ही नाउ जैसे न
इन्होंने छड़ी लगा दी नाउ इट वॉज अगेन आप रियलाइज कीजिए इट वॉज एन ऑनर टू सर्व अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी के पास भी कोई प्रोफेशनल शाहरुख खान आया या कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी आया कि साहब मेरे को आ, कोई भी आप जैसे कोई काम करते हैं कि मेरे को आपसे सोफा चाहिए ही इन टू फर्नीचर्स फॉर एग्जाम्पल तो आप सोफे के पैसे लेंगे साहब शाहरुख खान से सो मेरे लिए शाहरुख खान थे मैंने मैंने कहा मैंने मैंने कहा भैया नेटवर्किंग का शाहरुख खान मेरे पास आया है मैंने कहा अगर इसको मैं फीस भी नहीं लूंगा मैं इनपे इन्वेस्ट करूंगा एक महीना अपना लगा दूंगा मैंने कहा इमेजिन मैंने कहा लेकिन अगेन ऑलवेज इन्वेस्ट इन पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग वो गेन महाभारत के ज्ञान पे पहुंच जाइए जहां मैं सोचूं कि आप सुरेश जी मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे मैंने तो देखो सुरेश जी पे इतना बड़ा एहसान कर दिया नेवर एवर वो महाभारत का जो ज्ञान है जो महाभारत का सार है कि कर्म कर कर्म की फल की इच्छा मत कर वो लाइफ के अंदर जिस दिन आप That's not only a duty. I would say वो business पे भी उतना ही काम कामगर है मेरी जो लर्निंग है नेटवर्किंग में भी उतना ही कामगर है कि कर्म कर कर्म के फल की इच्छा मत कर इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन पीपल लोगों का भला करो लोगों की हेल्प करो कोई भी बहुत पुरानी इसमें सौ कहावत है कोई भी एहसान आप किसी को पानी भी पिला देंगे ना आजकल जमाना बदल रहा है लोग कहते हैं कि लोग एहसान भूल जाते हैं बट मैं अब भी मानता हूं आप किसी को पानी भी पिला देंगे उसका भी एहसान नहीं भूलेगा और वो आपको उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा चाहे आज ना मिले दस साल बाद बीस साल बाद सुरेश जी को जब मैंने एक छोटी सी रेजिस्टेंस करी ही नेटवर्किंग शुरू कर मुझे पता था कि ही अगर मेरे को मदद करना चाहे तो फिर मेरे को कहां लेके जा सकते हैं लेकिन मुझे यह भी पता था कि मेरा एक महीना वेस्ट भी हो सकता है I invested in Suresh Ji and Suresh Ji ने फिर बैक आऊंगा झाड़ के लड़ियां लगा दी He जहां प्लेटफॉर्म पर जाते थे जिस सोशल नेटवर्क पर जाते थे वट एवर इज गोइंग टू डू सो आई वुड से दीज आर दी टू एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए अपने पिछले सात आठ साल के अंदर द इनिशियल थिंग आई है लर्न इन लाइफ इज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन आई एम गोइंग बैक टू द सेम थिंग फ्रेंड्स नेटवर्किंग के अंदर दोस्त और दोस्ती की जो परिभाषा है वो हमें महाभारत और रामायण में सिखाई गई है रामायण के अंदर जब श्री राम को वनवास भेजा गया और सीता जी का हरण हो जाता है तो श्री राम के पास कोई सेना नहीं होती जब उनको वानर सेना मिलती है हनुमान जी उनके पास आते हैं हनुमान जी को श्री राम मित्र कहते हैं हमेशा वो हमारी संस्कृति के अंदर मित्रता की परिभाषा है जब सुग्रीव उनको मिलता है वो सुग्रीव को मित्र कहते हैं और चाहे हनुमान जी कहें कि मैं आपका सेवक हूं वो कहते हैं जी आप मेरे मित्र हो दैट्स द इन्वेस्टमेंट श्री राम डिड इन हिज फ्रेंडशिप उन्होंने पहले सुग्रीव और हनुमान की मदद करी बाली का वध करने में उन्होंने बोला नहीं कि तुम मेरी मदद करोगे नहीं करोगे उन्होंने बाली का वध किया इन्वेस्टमेंट की उनको सीता जी को ढूंढने जाना था लेकिन अपना लक्ष्य हटा के अपने दोस्तों की मदद करी और फिर पूरी वानर सेना ने आप सब जानते हैं जान लगा दी श्री राम को विजय हासिल कराने में संजीवनी लेके कौन आए हनुमान जी That's the investment which is done in friendship and how a war. अगर आप legal terminology में देखें business is like a war to be won and you can only win it with friends. महाभारत के अंदर अब मैंने रामायण के अंदर दोस्ती की बताई anyone can tell me महाभारत के अंदर दोस्ती की अगर मैं साल थी किसकी थी? Irrespective कौन जीता? श्री कृष्ण ने खुद पांडव को कहा था कि आपके घमंड के चक्कर में आपने कर्ण को खोया क्योंकि जब कर्ण आता है मद, आ, युद्ध करने के लिए जब युद्ध नहीं एक एम्फी थिएटर में अर्जुन के साथ कहने के लिए कि मैं बेटर हूं तो पांडव घमंड में कहते हैं कि इसकी जात पूछो इससे हम राजाओं से लड़ेगा ये सूत पुत्र है पहले इसकी जात पूछो पहले पूछो ये कर्ण है कौन When, जब वो इंसल्ट करते हैं कर्ण को कई बार तब दुर्योधन जाता है कहता है कि मैं इसको कर्णराज बनाऊंगा दैट इज एंड देन जब उस पर एहसान करता है दुर्योधन को तो कर्ण कर्ण से कुछ लेना देना नहीं होता कर्ण एक ना एक सूत पुत्र मतलब जो आपके घोड़े चलाते चलाते हैं उसका पुत्र होता है दुर्योधन को उससे कहला दुर्योधन इन्वेस्टेड इन हिम एंड कृष्ण टेल्स पांडव स्टिल द वेरी एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन विक्ट्री एंड फॉर यू बिटवीन कौरवा एंड यू इज ओनली कर्ण कह रहा है तुम्हारे साथ अगर मैं हूं तो उनके साथ कर्ण है दैट एंड कर्ण ने नोइंग दैट हिज फैमिली इज अगेंस्ट हिम उसने मित्रता निभाई एंड ही मेड द डिसाइडिंग फैक्टर दो हु वन कर्ण वॉज द पर्सन हु डिसाइडेड एंड ऑन द वॉरफेयर इट वॉज द जो गीता सार पूरा लिखा गया वो कर्ण के रेफरेंस से लिखा गया कि हाउ पावरफुल एंड धर्म क्या होता है सो द यूनली इंटेंट ऑफ नेटवर्किंग इज जो मेरे मेरा मानना है कि आप किसी से भी नेटवर्किंग कर रहे हैं जो श्रद्धा जी ने कहा और सुरेश जी ने कहा ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट आप ये मत सोचिए कि मैं उससे क्या निकाल लूंगा 
वो मेरी कैसे मदद कर देगा आपको ये सोचना चाहिए कि मैं उस दूसरे आदमी की कैसे मदद कर सकता हूं द मोमेंट यू डू इट आपको मल्टीपल टाइम एज अ लॉ ऑफ नेचर उसी का किया हुआ कर्म जो कहते हैं अगर आपने कुछ भी किया एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इट्स वो हमने नहीं बनाया दैट्स अ साइंटिफिक थ्योरी आप कुछ भी करेंगे इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू गुड और बैड इवन इफ यू डू अ स्मॉल ऑब्लिगेशन इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू नाउ हाउ टू डू इट देयर इज नो बेटर प्लेटफार्म लाइक तजुर्बा टू डू इट अगर आपको रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना है तजुर्बा हैज नो रैंकिंग कि भैया आप इस प्रोफेशन से आते हैं कहां कैटेगरी से आते हैं कौन हो कौन से शहर से आते हो डजेंट मैटर एनीथिंग आपकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है यहां पे इट्स ओपन प्लेटफॉर्म एंड आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई हैव सीन प्रेजेंटली इन द कंट्री टू नेटवर्क एंड टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन बिकॉज ओनली इफ यू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स फॉर एग्जाम्पल सुरेश जी ने जब तजुर्बा से पहले तजुर्बा टॉक शुरू किया था जैसे आज हम मैंने श्रद्धा जी ने हमें मौका मिला बोलने का उससे पहले आई थिंक एक साल एक डेढ़ साल हो गया सुरेश जी इस बात को तो दे वर वेरी फेमस आई वुड से स्पीकर्स वर कम इन और उसकी गैदरिंग दिल्ली के अंदर हुई थी कम से कम मेरे ख्याल से ढाई सौ लोगों की गैदरिंग थी एंड इट वॉज अ ब्रिलियंट एटमोसफेयर फॉर नेटवर्किंग फॉर एवरी यूनियन मैं अपनी टीम से अपने कुछ यंग इंटर्न को लेकर गया था जो प्रैक्टिस में आ रहे थे You will not believe all those interns got business in that networking event. वो सारे मेरे को नुकसान हुआ क्योंकि वो सब जॉब जॉब छोड़ के चले गए. <laughs> But I realized मैंने कहा कि हो क्या क्या उस दिन के बाद फिर मैंने interns को इनके यहाँ भेजना बंद कर दिया. <laughs> मैंने कहा मैंने कहा साहब नुकसान नहीं करा ना. <laughs> so so that's the quality and i would say that's the beauty of networking jis tarah se hum yahan pe chai pi ke naashte pe aur shraddha ji ne almost apni speech mein sabka naam le diya jab main aaya to main thoda late ho gaya tha lekin shraddha ji ne naam le leke mereko almost bata diya ki kaun maya and all those sabka na kya naam hai to imagine you get to learn so many brilliant things i learned so many things from shraddha ji suresh ji and uma ji jo hum sikhte rehte hain so that's what we keep on learning and that's the beauty of such events so i would again wrap up with every uh, on my topic i will just tell you that that again real estate thing again kisi ne hame bola ki aap builders ke against litigation karo so ek again there was a doctor from gurgaon wo hame bola ki aap 150 logon ka jp ke against group hai jp cube karke project tha aap isko handle karo humne pitch kiya humne sabse log humne kaha ki hum sabse kam fees lenge hum 150 logon ko pitch kiya jp jo aapka is expressway pe jp city jo pura hai jp west town we started with jp west town we had the five association of jp west town amrapali centurion park ke hamare paas 7000 clients ka pura group we are leading it amrapani ke against most of the litigation we are leading it best tech dptp dlf within a span of 3 years we had to have two offices in delhi and one office in gurgaon hamare paas papers ka itna backlog tha ki hamare pure offices ke andar i should not say ki hamare paas itna kaam hai touch wood the point is there came a time when we hamara office office space kagaz rakhne ke liye kam pad gaya tha and all because of people like suresh ji people like neelu bhaiya people like the doctor in gurgaon people all those people jahan chhota chhota aapne unme ja ke ya to kisi ki help kari kisi ko madad kiya kisi ke liye muskuraya kisi ke dukh mein aap pahunch gaye kisi ke blood डोनेशन में आप पहुंच गए आई अगेन इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आई डोंट हैव टाइम आई वाज मेरे को डेंगू हुआ था 2014 में और हम फरीदाबाद में एशियन में मैं भर्ती था मेरे फादर ने सारा मेरा ब्लड काउंट यू विल डोंट बिलीव वाज 8000 8000 20000 में आप एडमिट हो जाते हैं मेरा 8000 ब्लड काउंट था एंड माय फादर पुल ईच एंड एवरी स्ट्रेंथ चाहे सीएमओ को फोन करना हो कुछ करना हो कि उस टाइम पे मेरा जो बी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मिल जाए उस टाइम आयरोनिकली इतने केसेस थे कि ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं रहा था फिर जितने हमारे रिश्तेदार आए हुए थे उनके ब्लड ग्रुप को उन्होंने बोला कि आप ब्लड दीजिए बी बी पॉजिटिव बोले तो जितनी मेरी ताई जी या बुआ आई थी जो जिनका मेरे से मैच कर रहा था उनकी वेन्स नहीं मिल रही थी किसी को डायबिटीज थी किसी कारण से नहीं हुआ अगेन वन ऑफ माई कॉलेज फ्रेंड्स ट्रेवल फ्रॉम नोएडा एंड वन ऑफ माई कलीग ट्रेवल फ्रॉम सहारनपुर एंड केम दैट नाइट एंड गेव मी द ब्लड ग्रुप उस टाइम आई वॉज एबल टू रिकवर तो मैं मान लो अगर कोई भी हो अगर मैं उस टाइम पे सौ करोड़ भी कमा चुका होता मान लो हजार करोड़ कमा लेता और मेरे मित्र नहीं होते मुझे कोई डॉक्टर मुझे नो वन वुड हैव बीन एबल टू सेव मी कई चीजें होती हैं आपको ना लाइफ में रियलाइज होता है कि पैसा रिसोर्सेज यही सब कुछ नहीं है नेटवर्क आपके लिए पैसा बनाने के लिए ही नहीं जरूरी है एक सुरेश जी पे बहुत एग्जांपल देंगे अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट आई विल नॉट नेम हिम नॉट एन आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर फ्रॉम फरीदाबाद ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्किंग ग्रुप इन गुड़गांव उनको नेटवर्किंग ग्रुप उन्होंने केवल एक एक सप्ताह के लिए ज्वाइन किया था उसके बाद हमें पता लगा उनकी तबीयत खराब हो गई है एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर इज अ वेरी रेयर डिजीज ऑफ कैंसर हम सबको पता लगा 
एक डेढ़ महीने बाद उनकी वाइफ का टेक्स्ट आया टू एक और जो हमारे ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति के पास वी आर नीडिंग फंड और हमें उनके ऑपरेशन के लिए फंड चाहिए अगर आपके ग्रुप में से कोई भी एसिस्ट कर सके तो प्लीज हम पचपन से साठ लाख रुपए का पूरा होगा जितने भी आर्किटेक्ट्स थे जो एक कम्युनिटीज होती है उनके एक आर्किटेक्ट ग्रुप था उसी ग्रुप का आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर का कोलैबोरेशन बहुत आसानी से होता है उन्होंने उस ग्रुप में डाला आप मानेंगे नहीं वी वर शॉक्ड हम भी लोग भी पैसा इकट्ठा कर रहे थे अगले दिन तीन दिन का समय दिया गया था वेंसडे को हम सब लोग चेक लेके आए हमें मैसेज आ गया उनकी वाइफ का प्लीज डू नॉट ट्रांसफर एनी मोर मनी सत्तर लाख रुपये ऑलरेडी अकाउंट में आ गए हम और नहीं लेंगे थैंक यू सो मच विद इन थ्री डेज एंड वी रियलाइज दिस इज नेटवर्क so uh, nothing like it always the, my only advice is apne bachcho ko bhi aajkal log kehte hain ki beta jao ke golf khelo networking hogi <laughs> that's not networking i would say this is networking thank you so much thank you all for standing over here thank you so much for coming thank you thank you